नेक्स्ट बीट किंगडम प्लैंटी विच आर द स्पेशल सेल ऑर्गनाइज डिफरशिएट द सेल फ्रॉम द एनिमल सेल तो प्लैंट सेल और एनिमल सेल मे मेन डिफरन्स को एक मजे प्लैंट सेल मे जी ऐडिशनल कवरिंग अते जैसे अपन सेलवाल मन तो बरबर यह क्लोरोप्लास्टसुद्धा प्रेजेंट आते जे एनिमल सेल मे तो ऐबसेंट आतो बिकॉज द प्लैंट्स आर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गैनिजम सो दे पजेस क्लोरोप्लास्ट सो बाय विच दे कैन सिंथेसाइज दियर ओन फूड मटेरियल नेक्स्ट द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिविंग ऑर्गैनिजम्स हैविंग यू कारोटिक सेल्स विथ द सेल सेल वॉल्स इज द ग्रुप ऑफ प्लैंट्स तर या ठिकाणी प्लांट्स ची एक प्रॉपर डेफिनेशन दिलेली आहे ज्यामध्ये काय सांगितलं द ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स ऑटोट्रॉफिक लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्सचा जे स्वयंपोषी लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आहे सजीव आहे त्यांचा असा गट जे युकारोटिक सेल्सपासून तयार झालेले आहे आणि ज्यामध्ये ॲडिशनल कवरिंग सेलवॉल त्यांच्या सेलभोवती असते त्या सगळ्या सजीवांच्या समूहाला आपण काय म्हणतो प्लॅन्ट्स असे म्हणतो द प्लॅन्ट्स हॅव बिकम ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स ऑफ बिकम ऑटोट्रॉफिक ॲज दे कॅन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल तर प्लांट्स तर या ठिकाणी प्लांट्स हॅव बिकम ऑटोट्रॉफिक बिकॉज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल क्लोरोफिल असल्या कारणानं प्लांट्स हे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम्स आहे आणि विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल दे कॅन सिंथेसाइज दिअर ओन फूड मट ओन फूड मटेरियल लिविंग ऑर्गॅनिझम्स ऑफ द किंगडम प्लॅन्टी आर द मेन सोर्स फॉर द फूड ऑफ ऑल अदर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स हे सुद्धा आपल्याला माहिती आहे की प्लॅन्ट्स दीज आर द बेसिस ऑर द मेन सोर्स ऑफ द फूड फॉर ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स म्हणजे प्लॅन्ट्सद्वारे सर्व लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी फूड मटेरियल हे ॲवेलेबल होतं ॲक्च्युली प्लॅन्ट्स हेच मेन सोर्स आहे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमसाठी फूड मटेरियल म्हणून बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन सी आर द प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ दी ऑर्गन इज द फर्स्ट क्रायटेरिया फॉर दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॅन्ट्स तर ज्यावेळेस आपण प्लॅन्ट्सचं क्लासिफिकेशन करतो तर प्लॅन्ट्सचे क्लासिफिकेशन करताना काही क्रायटेरिया विचारात घेतले जातात त्यापैकी पहिली जो क्रायटेरिया आहे फर्स्ट क्रायटेरिया प्रेझेन्स ऑर अबसेन्स ऑफ दी ऑर्गन्स तर प्लॅन्ट्सला ऑर्गन्स आहे का नाही जसं स्टेम रूट त्याच्यानंतर लिव्स फ्लावर्स फ्रूट्स हे सगळे प्लॅन्ट्सचे ऑर्गन्स आहे इफ दीज ऑर्गन्स आर प्रेझेंट ऑर ऑबसेंट हा एक क्रायटेरिया विचारात घेतला जातो देन सेकंड पॉईंट जो आहे द प्रेझेन्स ऑर ऑबसेन्स ऑफ द सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड फूड त्याचबरोबर सेकंड पॉईंट कोणता की प्रेझेन्स ऑर ऑबसेन्स ऑफ सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यू त्यांच्यामध्ये आहे का फॉर कंडक्शन ऑफ वॉटर अँड ॲज वेल ॲज कंडक्शन ऑफ दी फूड देन नेक्स्ट कन्सिडर डू द प्लॅन्ट्स बिअर सीड्स इफ दे डू then whether the seeds are enclosed in the fruit or not or is not also an important criteria for the classification of plants then the third point is to ki plants he seeds bear kartat ka ani jar seeds astil plants la tar tanchi seeds he fruit madhe enclosed astil ka ti ugdi astil ya criteria varna suddha plants cha classification kele jata finally plants are grouped depending upon the number of cotyledons in the seeds आणि फायनली जे प्लॅन्टचं क्लासिफिकेशन आपण पाहतो की हे क्लासिफिकेशन करत असताना जर सीड्स अवेलेबल आहे तर या सीड्समध्ये किती नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स आहे एक तर एकच सिंगल कॉटिलेडॉन आहे का त्या सीड्सचे दोन भागामध्ये आपल्याला कॉटिलेडॉन्समध्ये त्याचं रूपांतर करता येतं तर डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स वी आर ग्रुप वी आर ग्रुपिंग द प्लॅन्ट्स At the higher level of the plant classification, different characteristics are considered for the classification. Example, depending upon the absence or presence of flowers, fruits, seeds, plants, uh, seeds, plants are classified as cryptogams and phenogams. Then, this is the overall classification uh, considering the different criteria. The plants are classification mainly two or three groups. One is cryptogams and phenogams. Cryptogams. यामध्ये आपण असे प्लॅन्ट्स असतात की ज्यामध्ये सेल बॉडी डिफरेन्शिएशन जे आहे ऑर्गन डिफरेन्शिएशन जास्त आढळत नाही दीज प्लॅन्ट्स आर नॉन फ्लॉवरिंग प्लॅन्ट्स आणि फिनोरोगॅम्समध्ये असे प्लॅन्ट्स असतात दीज आर फ्लॉ फ्लॉवरिंग प्लॅन्ट्स अँड वेल डेव्हलप प्लॅन्ट्स विच शोज ऑल बॉडी डिफरेन्शिएशन डिपेंडिंग अपॉन वेदर द सीड्स आर एन्क्लोज्ड विद इन अ फ्रूट ऑर नॉट फिनोरोगॅम्स आर क्लासिफाईड एज जिम्नोस्पर्म्स अँड अँजिओस्पर्म आता हे जे फ्लावरिंग फिनोरोगॅम्स आहे फिनोरोगॅम्स हे फर्दर क्लासिफाय झालेले जिम्नोस्पर्म आणि अँजिओस्पर्म 
डिपेंडिंग अपॉन दीज आर द सीड बिअरिंग प्लांट्स इतने सीड बिअर करना प्लैट्स है परंतु ये सीड्स आर एनक्लोज विद इन द कोट और दे आर नेकेट द डिपेंडिंग अपॉन इट अगेन दीज प्लैट्स आर क्लासिफाइड इन टू द जिम्नो एंड एंजोस्पर्म देन एंजोस्पर्म्स आर फर्दर एंजोस्पर्म्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज मोनोकॉट एंड डायकॉट डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स इन द सीड्स सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स हाउ मेनी कॉटिलेडॉन्स द सीड पजेस ऑन द बेसिस ऑफ इट द एंजोस्पर्म अगेन क्लासिफाइड इन टू द डायकॉट्स एंड मोनोकॉट्स सी यर एंड इंट्रोडक्शन टू साइंटिस्ट इन एटीन एटी थ्री एचर अ बॉटनिस्ट क्लासिफाइड द किंगडम प्लांट इन टू टू सब किंगडम एज अ रिजल्ट द टू सब किंगडम क्रिप्टो गैम्स एंड फेनरो गैम्स वेर कन्सिडर्ड फॉर द प्लैट क्लासिफिकेशन तो विद्यार्थ्या जो प्लैट प्लैंट जो क्लासिफिकेशन दिल है एचर नावाच साइंटिस्ट ने बॉटनिस्ट ने यठिका अपने दिल्ल है तो एचर नाव जो बॉटनिस्ट हो गला एटीन एटी थ्री मधे ही प्लैट क्लासिफिकेशन अपने दिल अकॉर्डिंग टू बाय कन्सिडरिंग ऑल दीज फॉलोइंग क्राइटेरिया होल किंगडम प्लैट इज डिवाइडेड इन टू द टू सब किंगडम फिनोरो गैम्स एज वेल एज द क्रिप्टो गैम्स नाउ सी यर स्टूडेंट किंगडम प्लैट इज ओवरऑल क्लासिफिकेशन द टेबल इज गिवन इन युअर टेक्स्ट बुक किंगडम प्लैट द किंगडम प्लैट इज डिवाइडेड इन टू द सब टू सब किंगडम क्रिप्टो गैम्स एंड फिनोरो गैम्स क्रिप्टो गैम्स आर नॉन फ्लावरिंग प्लैट्स एंड फिनोरो गैम्स आर फ्लावरिंग प्लैट्स क्रिप्टो गैम्स अगेन डिवाइडेड इन टू द थ्री डिविजन थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा सीयर थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा एंड फिनोरो गैम्स अगेन डिवाइडेड इन टू डिपेंडिंग अपॉन द सीड्स आर एनक्लोज विद इन द कोट और नॉट जिम्नोस्पर्म इफ द सीड्स आर नेकेड एंड एंजोस्पर्म इफ द सीड्स आर एनक्लोज विद इन द फ्रूट देन एंजोस्पर्म डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ कॉटिलेडॉन्स दे आर अगेन क्लासिफाइड इन टू द टू क्लासेस डायकॉटिलेडॉन्स एंड मोनोकॉटिलेडॉन सो स्टूडेंट्स वी हैव कंप्लीटेड हियर ओवरऑल क्लासिफिकेशन ऑफ द किंगडम प्लैटी इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी विथ आवर टॉपिक क्रिप्टोगैम्स